ஹாய் வெல்கம் டு கேர் லேடி ஸ்டிச்சிங் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிற வீடியோ என்னென்னு தெரியுமாங்க ஒரு குழந்த அது வந்து ஒரு பதினொன்று மாதம் ஒரு வயசு குழந்த அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு பதினெட்டு சைஸு அந்த குழந்தையோட கவனோட சைஸ் வந்து பதினெட்டு சைஸு அந்த குழந்தைக்கு ஒரு மிட்டி தைச்சா அது எப்படி தைக்கலாம் அது துணி வந்து எந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு வேணும் அது போல் நம்ம இது தைக்கிறது வந்து வேஸ்ட் பீஸில் நம்ம டைலர்ஸ் வந்து நிறைய வேஸ்ட் பீஸ் வச்சுருப்பாங்க அதில் வந்து வேஸ்ட் பீஸில் தான் நான் தைக்கிறேங்க இது வீடியோ பெரிய லென்த்தாக இருக்குது அதனால தான் உங்களுக்கு நான் ஸ்பீடாக சொல்லிகிட்ருக்கேன் இது வந்து பேக் பீஸு இது வந்து ஒரு அளவும் கிடையாது இப்போது லைனிங்கில் தான் அளவு அதனால் நான் சும்மா அது மேலே பேக் பீஸில் வந்து ஒரு நெட்டு வச்சு அளவு வச்சு தைச்சிருக்கேன் இப்போ நான் லைனிங் வந்து அடி வந்து மடித்து அடிச்சுட்டு அது மேலே அந்த க்ளாத் மேலே வச்சு தைக்கிறேங்க ஃப்ரண்ட்டு பீஸ் வந்து நான் ஏற்கனவே தைச்சிட்டேன் அதனால் வந்து அது வீடியோ லென்த்தாக இருக்குன்னு கட்டி நான் வந்து இப்போ வந்து பேக் பீஸ் மட்டும்தான் காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் என் ஃப்ரண்ட் பீஸ் வந்து இது மேலே வச்சு பார்க்குறேங்க ஏன்னா அந்த லென்த் வந்து கரெக்ட் ஆகணும் நம்ம ஒன்று தைச்சு ஒன்று லென்த்து ஜாஸ்தி ஒன்று லென்த்து கம்மி அந்த மாதிரி ஆகக்கூடாது அதனால் கரெக்டாக வச்சு அந்த லென்த்து பார்த்து தான் நம்ம தைக்கணும் எப்போவுமே க்ளாத்து வந்து பெருசும் லைனிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம லைனிங் வச்சு தைக்கும்போது அந்த க்ளாத் லென்த்து கரெக்டாக இருக்கணும் இப்போ வந்து ஷோல்டர்லேருந்து அப்படியே நம்ம ஆம் ஹோல் வழி அப்படியே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் அதை அப்படியே க்ளாத் மேலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் லைனிங் அப்படியே சுருக்கில் விழுகாமல் கரெக்டாக ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம அந்த வேஸ்ட் பீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து நீட்டாக பண்ணிக்கலாம் ஜாஸ்தியாக கட் பண்ணாமல் கரெக்டாக அந்த எட்ஜ்லேயே கட் பண்ணி போகணுங்க சைடில் நிற்கிற வேஸ்ட் பீஸ் எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம லைனிங் கலவு நமக்கு போதும் அதனால் நெக்கு பார்த்து வெட்டணுங்க ஜாஸ்தியாக போயிடுச்சுன்னா அது பின்ன வேஸ்ட் ஆயிரும் இப்போ நம்ம அந்த வேஸ்ட் க்ளாத்தில் தான் நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம் நம்ம எவ்வளோ பீஸ் வேஸ்ட்டாக யூஸ் ஃபுல்லாகாமல் நம்ம அது வேஸ்ட்டாக கலையிறோம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அழகழகாக துணி தைக்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் முன்னாடி தைச்சி வச்ச பீஸ்லேயுமே வேஸ்ட் பீஸ் இருக்குது அதையும் நான் கட் பண்ணி எடுக்கிறேங்க நீ வந்து ரெண்டு பீஸும் ஷால்ட்ரு ஜாயின் பண்ணி ரெண்டு ஷால்ட்ரு வந்து எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னா நல்ல சைடு வச்சு ரெண்டு சைடுமே நல்ல சைடு வச்சு பாருங்கள் பார்த்தீங்களா ரெண்டு சைடும் ஜாயிண்டாக ஆகிறதுக்கு ஒரு சைடு நல்ல சைடு ஒரு சைடு கெட்ட சைடு வச்சு ஜாயின் பண்ணக்கூடாது எப்போவுமே ஆம் ஹோல்லிருந்து நெக்குக்கு ஜாயின் பண்ணணும் நெக்கிலிருந்து ஆம் ஹோல்கிட்ட ஷால்ட்ரு ஜாயின் பண்ணவே கூடாது கரெக்டாக ரெண்டு லேயர் ஸ்டிச்சிங் ஹோல் இருக்கலாம் ரெண்டு சைடும் நீட்டாக ஸ்டிச் பண்ணணுங்க சுருக்கல்ல ஒழுகாம ரெண்டு தையல் போட்டுக்கலாம் இனி இதை வந்து ஓவர்லாக் கொடுத்துக்கலாங்க ரெண்டு சைடுமே நூல் வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு சைடுமே நம்ம ஓவர்லாக் கொடுத்துக்கலாம் ஓவர்லாக் கொடுத்து சென்டர் கட் பண்ணி ஹூக் வைக்கிறதுக்கு கட் பண்ணிக்கலாம் இது நான் வீடியோ பெருசாக இருங்காட்டி நான் அது காட்டில் ஹூக் வைக்கிறது எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்க க்ரோஸ் கட் பண்ணி க்ரோஸ் கட்டிங்கில் வந்து அந்த பாவாடை பீஸ்லேருந்து ஒயிட் கலர் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இங்கே எடுத்திருக்கேன் ஆம் ஹோல் கிட்ட பைப்பிங் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம அது பாவாடை பீஸ்லேருந்து அது க்ரோஸ் கட்டிங் வாங்க ஒன்றரை இஞ்சில் எடுத்துக்கலாங்க அது கரெக்டாக நீட்டாக சுருக்குழுகாமல் கரெக்டாக அந்த எட்ஜிலேயே தைச்சிட்டு வரணுங்க ஸ்டிச்சிங் பெர்ஃபெக்டாக இருந்தாலே எப்போவுமே நம்ம துணி வந்து அது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் ஸ்டிச்சிங் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும்போது தான் நமக்கு அது பர்ஃபெக்டாக நிற்காமல் இருக்கும் அது 
ஒரு சைடு இழுத்து பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்போ தான் அதனோட அழகே போயிடும் எப்போவுமே ஸ்டிச்சிங் பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அது எந்த ஒரு வில கம்மியான துணியாக இருந்தாலும் கூட அது ஸ்டிச்சிங் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி தான் இருக்கும் அழகு பாருங்கப்போ அதே மாதிரி இந்த சைடும் தைச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கலாங்க ஒன்று ரெஞ்சு போதும் அதோட ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா அது நல்லா இருக்காது ஒன்று ரெஞ்சிலேயே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அது எப்போவுமே ஜாயின் பண்ணும்போது கரெக்டாக க்ராஸ் பீஸ் எடுத்தாலே ஓகே ஆயிரும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வேணும்னா மட்டும் அது கட்டிங் கொஞ்சம் கொடுக்கலாம் நெக்குக்கு எப்போவுமே நம்ம கட்டிங் கொடுப்போம் அந்த ரவுண்டு கரெக்டாக வர்றதுக்கு நீ வந்து நெக் பீஸ் இதே மாதிரி நம்ம க்ரோஸ் பீஸ் எடுத்து அந்த ஹூக்கு வைக்கிற சைட்லேருந்து அப்படியே நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஷோல்டர் கிட்டே வரும்போது ரெண்டு ஷோல்டரும் ஒரே சைடு அடிச்சிடணுங்க ஒரு சைடு பேக் இழிக்கும் ஒரு சைடு ஃப்ரண்ட் லீக் அடிக்கக்கூடாது கரெக்டாக பாருங்கள் இப்போ வந்து அந்த நெக்கில் வந்து சின்ன சின்னதாக ஒரு கட்டிங் கொடுத்துருச்சுன்னா அந்த ரவுண்டு வந்து பர்ஃபெக்டாக நிற்கும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக கொடுக்கக்கூடாது நெக் வீணாக போயிடும் கரெக்டாக அடியில் இருக்கிற பீஸு கட் ஆகாமல் பார்த்து கட் பண்ணணுங்க இனி வந்து அது அப்படியே அந்த துணியை வந்து உள்ளுக்கு மடித்து அடித்து நிறைய இருந்துச்சுன்னா அது கட்டிங் கொடுத்துடலாம் அப்படியே வெளியிலே மடித்து இன்னொரு மடிப்பு கொடுத்துருச்சுன்னா அது கரெக்டாக நிற்கும் அவ்வளோதாங்க எப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்டாக எப்பவுமே நெக்கு அழகாக இருக்கணுங்க பார்த்திங்களா அப்போ அவட அங்கே வந்து ஒரு மாதிரியாக நிற்குது பார்த்திங்களா அது வந்து கரெக்டாக உள்ளுக்கு விட்டுருச்சுன்னா கரெக்டாக நிற்குங்க இப்போ பாருங்கள் நெக்கு வந்து தைச்சாச்சு அதில் வந்து அந்த டிசைன் வந்து கரெக்டாக நிற்குதுங்க இனி வந்து அது மேலே இன்னும் மேல் தையில் ஒன்று ஒன்று போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் கரெக்டாக நிற்கும் அது பாருங்கள் முடிஞ்சிருச்சுங்க அது வந்து அந்த எட்ஜிலேயே கெட்டு போட்டு தைக்கலாம் முடிச்சு போட்டுலாம் இனி வந்து இந்த சைடு வந்து கரெக்டாக லென்த் பாருங்கள் ரெண்டு சைடும் ஒரே மாதிரி நிற்குதான்னு பார்த்துக்கோங்க இனி வந்து சைடு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சைடு ஜாயின் பண்ணும்போது எப்போவுமே லாஸ்ட்டில் வந்து நம்ம அந்த அதுக்கு கொடுத்துருக்கிற அளவு அது கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட்லேயே கொண்டு வந்து நிறுத்தணுங்க ஏன்னா சைடு ஓப்பன் வருவதில் அதனால் அந்த சைடு ஓப்பன் வந்து மடிச்சடிக்கும்போது அது வந்து க்ளீனாக இருக்கணும் அந்த ஸ்டிச்சிங்கில் தான் அது தெரியும் அதனால் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக நான் ஒயிட் கலர் நூல் போட்டிருக்கேன் ரெட் கலர் போடாமல் பாருங்கள் அந்த எட்ஜிலேயே நான் நிறுத்திருக்கேன் பார்த்திங்களா அதுலேயே அப்படியே திருப்பி அப்படியே இன்னொரு தையல் போட்டுக்கலாங்க அப்போ தான் அந்த சைடு ஓப்பன் வந்து க்ளீனாக நிற்கும் இல்லைன்னா சுருக்கடித்த மாதிரி நிறைய இடத்துல நான் பார்த்துருக்க சுருக்கடித்த மாதிரி நிற்கிறது அது வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த எட்ஜு வந்து கரெக்டாக நின்னால் தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த சைடு ஓப்பன் வந்து மடிச்சடிக்கும் போது கரெக்டாக நிற்கும் ரெண்டு சைடும் அதே மாதிரி அடிச்சுக்கோங்க பாருங்க கெட்டு போட்டு தச்சுக்கலாங்க பார்த்தீங்களா இன்னொரு தையல் போட்டுக்கலாங்க நீ வந்து அந்த சைடு ஓப்பன் வந்து கரெக்டாக மடித்து கரெக்டாக தச்சுக்கலாங்க ரெண்டு தையில் வேணாலும்னா ரெண்டு தையில் போட்டுக்கலாம் ஒரு தையிலன்னா ஒரு தையில் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக உள்ளுக்கு மடித்து 
அங்கே கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறதுனால ரொம்ப கட்டியாக இருக்குது அதனால் வந்து எனக்கு மடித்து மடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இருந்தாலும் நம்ம அது கரெக்டாக மடித்து அதில் வந்து தை தையல் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக அந்த வீ ஷேப்லேயே வரணுங்க அப்போ தான் அதோட அழகாக நிற்கும் அவ்வளோதாங்க வந்து அந்த சைடும் தடிச்சிருச்சுன்னா முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டு சைடும் க்ளீனாக தையல் போட்டுக்கோங்க சுருக்குழுகாமல் தைச்சிக்கோங்க சைடு ரெண்டு நான் ஓவர்லோக் கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதாங்க மற்ற மீடியா வந்து இப்போ மீடியோட டாப் மட்டும் தைச்சிருக்குதுங்க பிடிச்சிருந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இஷ்டமில்லா டிசைன்ஸ் வந்து பீட்ஸ் வச்சு ஒர்க் பண்ணுங்கள் நீங்கள்